Ya teman-teman semua, balik di Cafe News kita bahas ke Subang mengenai Irlan ya Mungkin teman-teman bosan mengenai Irlan tapi harusnya kita berfokus pada OJ ya tentunya tidak jauh-jauh dari Irlan gitu kan ya Kenapa bahas Irlan ya apa sih kecurigaan teman-teman yang besar terhadap Irlan gitu Apakah ada kebohongan yang segala macam gitu kan ya Mungkin teman-teman sudah mengetahui mungkin uh, lebih banyak gitu kan ya daripada gua Sebenarnya gue sangat mencurigai ya, mencurigai bahwasanya di sini ada oknum bener-bener yang mengecek seluruh CCTV dan menyebar gitu kan ya. Ya tentunya para OJ ini gitu kan ya, sangat menyebar dan ngecek apakah ada gitu kan ya. Uh, kira-kiranya nih ya, tersangka yang mereka dukung itu terlihat di, uh, di CCTV uh, orang lain kan kayak gitu. Dan di situ kan Angger menyatakan bahwasanya ada uh, dua orang ya kalau nggak salah mengaku dari apa ya dari Polda gitu kan ya mengaku dari Polda ngecek CCTV ternyata di situ ada yang namanya rekaman Payosep kan kayak gitu di situ anehnya anehnya apa bang anehnya kenapa jika ada orang Polda datang gitu kan ya tidak mungkin tidak pastinya tidak menggunakan seragam gitu kan ya Kenapa tidak secara resmi kalau misalkan itu adalah benar-benar dari Polda ya mengambil kan kayak gitu, mengambil CCTV tersebut jika memang uh, datang untuk ngecek gitu kan ya. Pasti harusnya ada yang namanya perintah gitu. Dan gua sangat mencurigai itu adalah oknum gitu kan ya. Dan sepertinya alurnya sudah kelihatan gitu oknum ini pasti laporan nih kepada OJ atasannya ini bahwasanya ditemukanlah uh, Irlan ini ada rekaman CCTV bahwasanya di situ ada rekaman Payosep nah datanglah Irlan ini gitu kan untuk mengambil uh, rekaman CCTV tersebut gitu ya diambil rekaman CCTV tersebut nah gue nggak tahu secara resmi atau enggak harusnya resmi ya dan harusnya ada tanda terima ya, segala macam dan uh, Irlan ini harus menyebutkan siapa yang nyuruh gitu kan ya kalau penuturan beliau yang nyuruh Polda gitu ya ya setahu kita pribadi gitu kan ya disinilah mungkin letak uh, kebohongannya juga gitu kan ya karena pada saat itu uh, kasus ini di, masih ditangani, ditangani oleh Polres gitu bukan oleh Polda ya dan harusnya yang menyuruh beliau beliau nih si Irlan ini tidak boleh menyebutkan Polda aja harusnya menyebutkan nama kan kayak gitu apakah itu Taryono atau Kekarsa atau siapa uh, yang benar-benar menyuruh dia kan kayak gitu pasti kan ada yang namanya perintah perintah itu pasti ada dari seseorang kan kayak gitu tidak bisa dia menyebutkan Polda doang segala macam itu menurut gua jadi sebuah kebohongan Irlan gitu dan uh, Kenapa jadi kebohongan ya karena itu masih diurus oleh Polres kan kayak gitu. Kalau misalkan semuanya ditelusuri ya ditelusuri oleh Polres kan kayak gitu. Kemudian uh, bagaimanakah kalau Ilan dipertanyakan seperti itu gitu kan ya? Ya beliau harus membuktikan. Uh, nih Ilan lu disuruh oleh siapa oleh Polda? Namanya siapa di Polda kan kayak gitu? namanya siapa ya nggak tahu pak saya cuma disuruh dong lah itu kan aneh gitu kan ya kalau dia disuruh diperintah harusnya secara resmi harus ada kan kayak gitu ya berarti kan yang dia lakukan ini udah bener-bener uh, melanggar aturan gitu nggak hanya melanggar aturan nih ya, SOP dari SOP nya misalkan udah salah gitu kan ya terlebih lagi uh, barang buktinya ini dihilangkan itu kan udah double double gitu kan ya udah SOP udah bener-bener pidana ujungnya gitu kan ya menghilangkan barang bukti itu bener-bener uh, perintangan gitu nah, makanya kalau misalkan ini menjadi sebuah kebohongan Irland gitu kan ya de- dengan me- merencanakan untuk mengambil CCTV dan menghilangkan dan terbukti gitu kan ya beliau tidak bisa menjawab siapakah yang menyuruh dia gitu kan ya orang Polda yang menyuruh dia segala macam itu kan menjadi titik lemah Irland dan uh, Irland benar-benar harus menyebutkan siapa yang menyuruh dia gitu ya udah disekak lah istilahnya gitu uh, mungkin nanti di sidang gitu kan ya ya tidak bisa lagi gitu akan menjawab harusnya gitu kan ya karena ini secara detailnya bukan lagi membahas yang namanya uh, kamar mandi gitu ini membahas barang bukti yang dihilangkan gitu dan ceritanya ini runut banget gitu runut banget uh, dari Angger dan uh, buktinya ada bukti fisiknya ada gitu misalkan uh, Angger berbohong bang segala macam gini 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 bukti fisiknya ada bro gitu kan ya di uh, polda gitu sudah dikumpul kan barang bukti di poldanya ada uh, kan karena di sini sudah 
uh, diurus oleh Polda gitu kan ya diurus oleh Polda akhirnya kan uh, barang-barang bukti kan dipindahkan ke Polda artinya nih di sini sudah benar-benar ada nih diterima kan uh, CCTV Angger ini di Polda dan kemudian gitu kan ya uh, yang dikembalikan oleh Iran adalah suatu uh, hardis gitu kan ya yang benar-benar berbeda dan uh, si Angger ini tahu banget hardisnya jadi memang bukti bahwasanya Angger tidak berbohong adalah di mana ada dua hardis itu benar-benar ada bukti fisik yang seperti gue bilang uh, Angger tidak berbohong karena ada fisiknya nih fisiknya ada dan Irlannya ada sebagai benar-benar saksi yang uh, kemungkinan akan menjadi terdakwa di mana uh, beliau ini mengembalikan yang bukan hardisnya kan kayak gitu nah tinggal dicek nih Irlan ini secara mendalam dan itu atas Slovon juga setuju akan hal tersebut dan jika dikorek Irlan secara lebih maka beliau harusnya menyebutkan nama-nama yang uh, memerintah beliau gitu jika ini ada hubungannya dengan Tariono maka lebih habis lagi Tariono gitu kan jika memang ada orang lain lagi yang menyuruh ya tetap aja akan kena makanya kalau untuk OJ ini kemungkinan besar akan banyak yang kena gitu kan ya karena di sini juga di tanggal 19 tersebut juga bukan hanya anggota kepolisian juga ada sipil juga nih sebagai OJ yang benar-benar merintang merintangi gitu merintangi untuk uh, kasus ini gitu ya jadi uh, gue harap uh, pihak kepolisian tidak pandang bulu semuanya benar-benar harus ditangkap di sini di persidangan uh, apa ya Danu tidak hanya menyebutkan Taryono di sini Danu juga menyebutkan yang namanya Arif ya di sini pada saat Taryono benar-benar uh, menyiksa ya menyiksa Danu pada saat itu untuk tidak mengaku Uh, di situ Danu juga mengungkapkan bahwasanya ada Arif di situ artinya Arif mengetahui setengah sangat jelas bagaimana keadaan dari Danu dan kemungkinan besar banget uh, Arif mengetahui itu kan ya uh, apa yang dilakukan Taryono terhadap Danu gitu kalau beliau mengetahui dan beliau uh, diem diem aja gitu kan ya kita bakal dicek juga nih untuk keterlibatan Arif ini kan kayak gitu mengapa beliau sebenarnya tahu tapi hanya diam kemudian mungkin beliau ada kesadaran gitu kan ya uh, di sini beliau tidak lagi mendukung ayahnya gitu untuk berbohong segala macam karena di persidangan di sini sudah bertolak belakang di mana uh, Pak Maulana eh Pak Mul itu tidak Pak Muliana tidak mengaku masuk ke TKP eh, namun dibantah oleh Arif bahwasanya ayahnya masuk kok gitu dia bilang eh, ke TKP gitu dan sepertinya Arif tidak mau mendukung uh, kebohongan gitu ya dari Pak Muliana artinya di sini memang secara tidak langsung gitu ya Arif ini menyalahkan uh, apa yang dilakukan gitu dan tentang mengenai seberapa jauh keterlibatan Arif atau seperti apa gitu kan ya itu benar-benar juga harusnya nanti dicek oleh pihak kepolisian dan dikonfrontir gitu jika memang ada pemanggilan Pak Muliana otomatis Arif juga akan dipanggil karena di sini konfrontirnya oleh siapa oleh Danu di sini nanti gitu dan juga akan dikonfrontir juga Irlan oleh Angger gitu ya semuanya akan dikumpulkan dan ya harusnya ada pengakuan ya teman-teman semoga ada pengakuan semoga ada titik terang di sini kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan semoga uh, kaos ini cepat selesai karena kalau OJ ini sudah kelar ya sesuai harapan teman-teman semua siapapun nanti yang bersalah gitu kan ya teman-teman harus terima gitu ya oke segitu dari gua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinas biar teman